等很久了吗？刚来。有有。今天看着挺不错啊。你不让我正式一点吗？挺好，挺好。啊，我先跟你说啊，对我不要抱有那么大的期待。我也不知道具体能够帮多少忙。我可以给你发工资的。那不行。那样就是雇佣关系，你就真成我老板了啊！我来这又不是专门打工的，啊，一工就一工，管饭就行。我昨晚做了一些建议和改进计划，你要不要听一听？边走边说呗。嗯。一不做，二不休，三不好，四不为，五不勤。嗯从今天开始，许红豆以义工形式作为顾问和管理人员，正式加入小馆。不不不，暂暂时。啊啊啊！暂时加入小馆，鼓掌欢迎！欢迎许红豆，暂时加入小馆。欢迎许红豆，暂时加入小馆。谢谢大家啊！那个这段时间呢，我作为客人呢，经常来咱们小馆。发现我们在服务、在流程、在员工管理，还有在工作安排上面存在一些问题，但是这些呢都不是什么大问题。咱们的小馆呢最大的优点呢就是环境好，餐食也非常好。嗯，我做的这些也是一些锦上添花的工作而已。啊，之后我会落实到你们每一个人，也会好好配合大家，争取呢在短时间内让咱们的小馆能够在服务质量上面。能够有一个整体的提升，谢谢。说得好。店里营业的时间是早上十点到晚上八点半，但员工就应该是九点半到。在开门营业之前，把所有的东西检查了一遍，安排妥当。但是我发现呢，员工都是十点才到，阿奶们就到的更晚了。嗯，确实是有这个情况，但是呢，嗯。娜娜会在前一天下班前把东西准备好，阿婆们呢也都是打扫完卫生以后才离开的，所以还好。可是事实上，阿奶们经常迟到早退，很多时候都是娜娜一个人在做收尾工作。我之前也跟他们说过，但是呢，他们岁数大了，两三天就忘。而且娜娜也说了，谁有空谁干，不用分得那么清楚的。咱们这又不是家庭作坊。谁想来就来，谁想走就走，反正有人补上，还得认真对待。行，虽然忙，但是应付得过来，帮忙做一下也没关系。来这儿的客人都是来这里放松的，稍微等一下也没什么，也不是着急喝了一杯咖啡就要走。那为什么我每次来店里做，只要客人一多，你就会先做客人呢，把我排在后边？我明明是早到的哦，我也是来这消费的客人，是不是？因为，因为什么呢？因为你不想让客人等啊。彩云阿奶，我看你椅子、桌子还有书架，全部都用一块抹布擦，不卫生。我洗得很干净的，我在家里也是这么用的。用不同的抹布擦不同的地方，这样更卫生。客人看了呢，也觉得我们讲卫生更放心，好吧？不同颜色的抹布买一下。嗯，说了，小青马上送过来。嗯嗯嗯，那个金花，你再说一遍。啊？什么？再说一遍？嗯，就是怎么打扫。彩云阿奶有点健忘。腿疼啊，站久了就疼。阿瑶也知道的，我年轻的时候啊，下水田里插秧，水冷，腿给冻坏了。现在年纪大了嘛，没办法，他站一会儿就得坐一会儿，还是要注意身体啊。嗯，你在和我们阿瑶耍朋友吗？耍朋友。就是搞对象，啊，哦，不，在搞对象
。秀英亚奶，我们没有在搞对象，哎、我们现在在看。阿瑶也该成个家了，天天村里的逛悠，也不生个小娃娃，不像话。你看人家冠军，儿女双全的，家宝啊，都快上初中了。杨冠军有个上初中的女孩啊，他大女儿叫家宝，在城里上学，住他姑姑家。哎，不不不，不说这个啊！哎，不说这个说什么？你们俩都多大年纪了？快点结婚，要赶紧生孩子。你们再不生啊，人家冠军大阿爷的时候，你们的孩子还没上小学呢。队伍不好带呀，现在情况有点复杂，好像把你酒店大堂妈那套规矩直接照搬过来，有点水土不服。主要是村子里大家都是亲戚，十里八里的互相都认识，人情世故混杂在一起，没规矩肯定不行，完全按照规矩来呢，好像也不行。我还是这端盘子。你不用端盘子，我还是必须要跟他们一起端盘子，要一起打扫，一起做事儿。他们接触太差了，必须得一样样的教，一样样去纠正，要形成一种肌肉记忆。哦，哎，特殊情况嘛，特殊对待，是吧？哼，刚才某人一路上阴沉沉的，一言不发，还以为是打对堂鼓了呢。没有。反而更感兴趣了。哇，这么喜欢挑战？我也不主动挑战，但是我遇到挑战呢，也从不后退。嗯，很帅啊。那你刚才阴沉个脸，在想什么呢？我在想，我是不是钻到你们祖孙的圈套里了？啊，我和阿奶。嗯。你看阿奶，她也不像个爱诉苦的人。但是他昨天就拉着我诉苦，是不是你教的？说什么呢？你说啊，让我提点建议，但是你什么问题都知道，你就是想找我这个外来人来帮你唱白脸，是吧？唱什么白脸？我分明是在找你唱红脸。啊，北京来的大酒店的经理啊，稍微穿的正式一点，对这些阿婶阿姐来说，那就是权威，都信服你。外来的和尚会念经，这个道理啊，放在哪里都不会错。那你不也是西天取经回来的和尚吗？哎呀，我这终归是本地和尚嘛。<笑>那个菜一直没好，我去催一下啊。哎，向东叔，这个菜怎么还没上啊？